，胜利者永远只有一个，因此这三块魂骨都将属于最后的冠军。希望你们都能全力以赴，勇夺殊荣。今天上午，请三支队伍各派出七人，进行个人淘汰赛，领胜者将直接进入明日的决赛，败者两队将在下午进行团队战，争夺另一个决赛名额。请三队队员前往看台备战，稍后将抽签决定比赛顺序。首轮轮空的选手将与首轮中获胜的选手进行第二轮比试。这场个人赛比决赛同样重要，若能获胜，不仅进入了前两名，还意味着能以逸待劳，准备明日决赛。三队中，武魂殿学院无疑是最具优势的。三名魂王，便是三个万年魂环的差距。还有他们的武魂融合技，仅凭一招便打败了天斗皇家学院，旁人无法窥探其中情况，啊，更摸不透其内涵。他们的战术目的只有一个：威慑。赛后，我和玉天恒交流，但他们对于那招。也只有模糊的感觉，根本没能发挥出真正实力。这正是武魂殿学院的可怕之处，他们凭借强悍的能力和缜密的心思，步步压制对手，从而取胜。哪怕同样是魂王，他们也是极其强大的对手，更别说我们和神风学院都没有魂王级别的队员了。缜密的心思，同样也是我们的武器，并且。我们还拥有他们所没有的默契配合。嗯嗯，请三支队伍派出第一名上场队员。第一场比赛需要试探并观察另外两队的战术。精灵，你愿意上场吗？交给我吧。太走运了，抽中轮空，就能在第一轮以逸待劳，更清楚的观察对手。哼！我宣布，个人赛第一轮，神风学院对武魂殿学院比赛。等等，这场我弃权。弃权？啊？这武魂殿学院战队不是夺冠的大热门吗？怎么上来就弃权了？恭喜神风学院获得首轮胜利。第二场，神风学院队员火无双对战史莱克学院队员精灵。比赛请等一下开始。大胆，竟敢打断比赛！请说出你的理由。我的理由就是。史莱克学院放弃个人赛，自愿进入败者组比赛。精灵，回来吧。为什么？我想，认输应该是我们的权利。你说的对，这是你们的权利。怪我多此一问了，抱歉，豫长老。呃，长老，长老，真的假的？他竟然是武魂殿的长老。听说那两位封号斗罗，资历极深，立功无数，却也直到近十年才成为长老。凭这位大师的年纪和实力，怎么会有这么大的权威？这，他为什么要维护我？继续比赛吧。武魂殿学院战队实力强大，本学院自认不敌。我们决定放弃个人赛，与史莱克学院争夺另一个决赛名额。那么
，武魂殿学院战队直接进入明天的总决赛，下午将进行神风学院与史莱克学院的角逐，希望两队养精蓄锐，创造佳绩。回去吧。嗯嗯嗯，没想到武魂剑在如此优势下，还会使用这样卑鄙的手段。嗯，原本精灵抽到的签非常好，让我们能更好的观察对手，但武魂殿的队员却突然认输，这就产生了两个效果：一来，武魂殿的队员保持了完整的战斗力；二来，火无双也能以完整的实力对付精灵。若火无双击败精灵，对上武魂殿，他也会立刻认输。这就相当于，他们两个学院联手对付我们。个人赛上，我们根本不可能胜利。落败则罢，一旦获胜，肯定会遭受他们的车轮战。啊，这也太卑鄙了吧！嗯嗯嗯。以前我还不明白，武魂殿为何同意神风与赤火合并。原来，这就是他们的心意。他们以为这样。就能阻挡我们前进吗？未免太小看我们了。我们的目标只有一个。嗯嗯嗯。闪开！闭嘴！嗯知道我们为什么要这么做吗？我就是要再次和你一决胜负，宁可放弃争冠，我也一定要击败你。如果只是为了这个，那你已经落了下乘。哼，那就用事实说话吧。不要以为你救过我，我就会对你手下留情。欠你的，我已经还了。比赛马上开始，双方队员请就位。孟孝天选手和唐三选手曾代表各自的队伍一对一决胜。当时惜败的孟孝天选手，能在本场中洗刷败绩吗？火舞选手曾在个人赛中击败唐三选手，这次唐三选手又将如何应对呢？神风学院列为三排，攻守兼备，较为稳妥。史莱克学院一字排开，会不会展开奇袭战术呢？史莱克的阵型与以往截然不同，难道有什么后招？两支队伍同出自天斗帝国赛区，在预选赛季晋级赛中曾有过多次交手，可谓是各有胜负，势均力敌。但能进入决赛的队伍，注定只有一支。谁能取得本场比赛的胜利呢？我宣布，史莱克学院对阵神风学院，比赛开始。
按原计划进行。风啸天，升空！好，第二魂技，双狼附体；第三魂技，疾风双翼。耶！第三魂技，火星如雨。火舞的融化技能，还有两位辅助魂师的全力支援，看来他们将胜利的希望全数放在了风啸天和火舞身上。难道他们在这么短的时间内，已经修炼出双人武魂融合？双人融合技，火舞与风啸天的默契配合，将神风学院的整体实力大大提升。嗯、风柱火势。魔界锋利，看似是双人融合，却将四人的力量集中于风啸天身上，令他攻防兼备，力量提升到了极致。但是，孩子们可没那么好对付。变。想不到蓉蓉也会这招融环技能，毕竟是七宝琉璃宗宗主之女。只不过，融环所消耗的魂力过于庞大，轻易不会使用。啊一般来说，只有武魂和魂技极为接近的魂师，才能施展这种融合技，就像当初的苍辉学院。可史莱克奇怪，每个人的武魂和侧重方向都截然不同，竟然也能施展。同样的融合技，难度却是天壤之别。这就是大师的真正实力吗？大师提出的武魂一体融合理论，我虽然已尝试学习，但终究不明就里。想必这世间除了大师，只有小三完全明白其中奥妙吧？竟然是七位一体融合技，但这个技能的薄弱之处我已看穿了。这个融合技的发起者正是宁荣荣，而发起的基础却是给宁荣荣提供庞大魂力的奥斯卡。昊天锤。
怎么可能？队长上次还和那个唐三酣战许久，这次竟然被一招打败了。该死！如果上次成功阻止了唐三，今天就不会……啊！同样是融合技，小三背后有六名队友齐心协力的支持，风啸天背后却只有三名。这总魂力上的巨大差距，让小三具备了压倒性的优势。不止如此。风啸天最大的失误就是再次使用了疾风魔狼三十六连斩，这是他的最强杀招。上次也给小三造成了巨大的压力，为何不敢再次使用？正是因为上次的经历，小三对这招进行了深入细致的研究，结果发现疾风魔狼三十六连斩和乱披风锤法都有一个类似的缺陷，那就是只要能够在这个技能施展之初将其打断，它的威力根本无法发挥。只有持续发动，不断叠加力量，才是这个技能最可怕的地方。那小三便是在风啸天加速的情况下，精准支出昊天锤，还赶上了风啸天力量尚未完全发挥的最佳时期。凭小三独到的眼功与手法，想必早已算准了风啸天的动作轨迹。这才瞄准翅膀，而非胸膛，保住了风啸天的性命。但小三的处境更加危险了。昊天锤越是展露锋芒，武魂殿的杀心便越坚决。嗯七位一体融合技，虽不像武魂融合技那样强大，但却可以将众人的力量连接、凝聚、集中爆发。此时，小三的魂力也是七人魂力叠加后的成果。再加上九网琉璃塔的叠加增幅，小三的魂力竟已高达七十级开外。这就是为什么小三能不可思议的跨越整整三十级魂力的差距。驾驭气魂真身的真正原因。兽魂师的第七魂技必然会是武魂真身，化身为自己的武魂本体，拥有巨大的爆发力，实力以几何倍数增强。而气魂师的第七魂技就是气魂真身，以自己为气武魂的灵魂，令气武魂的威力达到极致。如果气武魂本身很强悍，那气魂真身爆发的威力只会比武魂真身更加恐怖。他们还没放弃，他们都是值得孩子们敬佩的对手。
应该是老师吧？这就是奇魂真身，不只是魂力、力量，我仿佛感觉到自己的灵魂已与昊天锤融为一体，这才能使出真正的奇魂真身。收。好险！如果没有老师的及时提醒，我可能已经失控，继而被抽干灵魂了。我宣布，本场的获胜者是史莱克学院。好，明天的决赛将在武魂殿学院战队和史莱克学院战队之间展开。没想到你竟然能用出昊天锤的气魂真身，果然不愧是当时第一期武魂，是我失误了。今天孩子们消耗极大，我们先回去稍事调整，嗯，再做打算吧。好。虽然大家看起来并无伤情，可魂力消耗却极大，尤其是小三，使用了气魂真身，想必体内的魂力已被抽干了。小三，明日决赛，你的魂力能恢复到最佳状态吗？我这里有固本培元的药物，恢复魂力绝无问题。计划赶不上变化，我还是失算了。大师，我们战胜神风学院这场，可以说是毫无悬念的完胜啊！是啊，赛前大师把七位一体融合技传授给我们后，又吩咐小三指挥，以最快的速度击溃对手。这个战术不是执行的很好吗？如果早知道小三能够使出气魂真身，今天这场就不会如此布置。有了昊天锤的气魂真身，对战武魂殿学院战队，我几乎有七成把握。可现在过早暴露，却不行了。难道一晚的时间，他们就能破解我们的七位一体融合技？不止如此，你们明天的对手由武魂殿做后盾。武魂殿强者无数，封号斗罗不知凡几，总能想出对策。刚才我说的，你们都听明白了吗？明白了，教皇殿下。如果唐三明日再次使用气魂真身，非死即伤，无需顾虑。你们只需要注意七位一体融合技。按照我刚才所说，将其破坏。凭借真正的实力对战，他们根本不可能是你们的对手。是。是你们应该知道这场比赛意味着什么，不只是你们成名的机会，同时也象征着三块魂骨的归属。有七宝琉璃宗和那么多高级魂师学院看着，武魂殿是不能食言的。更何况，小三暂时也不能再施展气魂真身，否则他会承受无法预料的创伤，很有可能会影响他的未来。
七环真身和五环真身有异曲同工之妙，甚至更加强大。而七环真身最可怕的地方，就是将施展者自己的灵魂与七武魂融为一体，是需要消耗灵魂之力的。灵魂之力，与魂力不同，灵魂之力只能由魂师自己提供。以小三现在的实力，灵魂还远不够稳固。如果连续施展，灵魂受到重创。轻则记忆减退，变得迟钝；重则直接丧失神智。这是给你们的奖励，同时也是给你们的压力。如果输了，我会把你们都丢到迷踪大峡谷去历练三年。迷踪大峡谷那个鬼地方。怕是只有鬼才能活下来吧？这场比赛绝不能输。嗯，好了，你们下去吧。是是。是教皇冕下，您在担心吗？虽然他们今天占据了上风，可实际上胜利的天平依旧倾斜向我们这边。我担心的并不是那史莱克七怪，他们虽然天赋异禀，可毕竟还年轻，自身潜力还没有完全开发。除了唐三以外，其他人都不足为患。可大师不同，我与他相识多年，他的聪明才智乃是我生平仅见。那不同属性武魂的七位一体融合技就是证明。至少，我自问无法做出那样缜密的安排。您是担心他明天又会有什么特殊的安排，增加变数？不如让我去杀了他。就算有毒斗罗作手，我也有八成把握可以一击必杀。大师。那我们明天该怎么办呢？就算我们能够保持最佳状态迎战，可是对手的魂力比我们高的太多，又有武魂融合技的存在，想要战胜他们实在太难了。困难并不代表绝对。现在你们开始修炼吧，我要仔细想想明日的战术。你要是这么有把握，唐三也不会活着来到这里。你忘记当年老师怎么教导你的？狮子搏兔，亦需全力。轻敌大意，乃兵家大忌。是，教皇殿下。如果一位名誉长老轻易死在武魂城内，武魂殿颜面何存？而且。他还出身于蓝电霸王龙家族。你们记住，今后没有我的命令，谁也不许向他动手。是。夜深了，你们先退下吧。还是那么令我惊讶。难道当年真的是老师拆散了我们吗？我能做的也只有保护你的安全。至于其他人，我也顾不了许多了。一邪月与胡列娜的武魂融合技，肯定能够暂时挡住我们七位一体融合技的威力。其他五人，只要破坏我们的阵型，我们就必败无疑。小三，你有什么想法？想要战胜对手，现在有两个方法：其一，我不顾及灵魂消耗，再次施展气魂真身，但这也有可能会被对手针对。胜率在五成左右。气魂真身明天绝不能再用
，七位一体融合技也是。你们要记住，当自己的技能已经被敌人掌握，就一定要求变。只有通过变化，才能打乱对手的节奏，夺回战斗的主动权。嗯，另一个办法就是破掉对方两人的武魂融合技，令他们失去战斗能力，然后再集中七人之力，拼掉对方的剩余五人。啊，你有破掉对方武魂融合技的方法？哦，武魂融合技可不是普通的融合技能够比拟的。一旦完成，不仅威力极大，而且几乎没有破绽。对方两位魂王融合在一起，实际战斗力能提升到七十级左右。他们就交给我吧，只要大家给我争取足够的时间，我相信我可以。史莱克，他们来了！他们来了！唐三，唐三，你可是打败过我的男人，一定要赢啊！史莱克，看你们的了！小怪物，千万要当心呐、啊！是你们毕业前的最后一战。坦白说，能培养出你们这些天才，我很荣幸。天下无不散之宴席。必须胜！史莱克学院无法一直帮助你们成长，未来的路要靠你们自己去走。院长放心，答应你们的冠军，我们肯定拿下。计划进行，尽力而为，如势不可为，以自身安全为重。小刚说的对，以前我说过，拿不到冠军就不让你们毕业。但是现在我要说，我要的不是胜利，不是冠军，而是你们平安归来。无论胜负，你们都是我的骄傲，我绝不允许你们任何人出现伤亡。院长，您放心吧，我们还舍不得死，更何况还有那令人垂涎的三块魂骨呢。出发。嗯、史莱克，必胜。我们看看，什么才是真正的实力。的差距是不可逾越的鸿沟，我们之中哪怕是级别最低的魂师，都和他们的队长差不多。我倒要看看，他们凭什么获胜。放心吧，我没问题。这是固本培元的龙之液，服用后不但能够增加疗伤速度
，自己魂力快速恢复，同时也能令人精神更为集中，让我们能以全胜状态迎战。剩下的就看你们了。嗯正吗？那个唐三，我来处理。教皇冕下和长老们都在看，这场比赛我们不但要赢，还要完胜，绝不给他们任何机会。<笑>我们是什么冠军？冠军<笑>我们就是来。击败冠军的及魂师学院精英大赛总决赛即将开始，请双方队员入场学院战队以天斗赛区第一名的成绩进入决赛，在决赛赛程中也接连战胜许多强大的对手，向我们证明了他们拥有站上决胜场的实力。而武魂殿学院一直是这片决胜场上的霸主，邪月、燕、胡列娜正是史上最年轻的紫露勋章获得者，堪称武魂殿学院的黄金一代。邪月的武魂月刃极为古怪，一般人挥舞起来极有可能伤其自身，他却能运用自如，将其武魂本身强悍的攻击力加倍释放，着实可怕。胡列娜，武魂妖狐，素来具有天狐的美誉，传说中天狐具有通天之能，胡列娜的实力究竟到了怎样出神入化的境界？让我们拭目以待。这个人也能使用火，难道跟胖子一样是火属性的兽武魂？没那么简单。火焰领主，既然敢自称为火之领域的主人，其能力必定已经超越了火属性的范畴。这三人的能力的确不凡，不愧是武魂殿的黄金一代。比比东，不愧是你选出来的人。两位强攻系战魂宗，孙传涛、李凯，在之前的赛程中，他们并未展现出真正的实力。今天，史莱克学院能使他们出手吗？敏攻系战魂宗张平，辅助系气魂宗徐宇，同样未曾展现实力的他们，今天会有怎样的表现呢？小刚，你果然有变真。胜者只有一个。
，谁能摘取桂冠？我宣布，武魂殿学院战队对史莱克学院战队，比赛开始。第二魂技，狐媚。再好的魅惑技能，总是要通过听觉、视觉、味觉、嗅觉、触觉、感觉这六感之一来触发的。武魂殿队的那个胡列娜，主要是靠视觉和听觉。所以，明天我们就这么做。魅惑，既然以魅惑对抗魅惑，谁的精神力更强，谁就会占据上风。小五虽然受伤了，但无疑也打破了胡列娜的先手。小五啊！第四魂技。光明玉指。武魂融合技，合技，妖魅。西月和侯列娜的武魂融合技，能将人困锁其中，进行多重能力抑制。小三，能应对自如吗？原来玉天恒明知那场比赛取胜无望，也要冒险应战，为的就是逼迫他们提前使出这杀招。果然，外部人无法窥探红雾之中的情况，连你也看不见吗？这红雾十分古怪，我想，只有魂力或精神力达到巅峰的人，才能看破其中玄机。啊、这就是妖魅。从未听说过武魂融合的形态会是人形。他们之前武魂融合有这么迅速吗？是那个辅助魂师的技能令他们瞬间完成了融合。可奇怪，为何不打断这个武魂融合技？眼下的情况，也是大师计划中的一环吗？如果是，他为什么要这么做？哈哈哈哈！不要轻举妄动！这浓重的红雾里，混合了戾气与迷幻的特殊能量，更会使范围内的人突然失去视力
，心神大乱。先将对手整体能力削弱，再攻击内心。难怪连天斗皇家学院也被他们轻易打败了。老师说的对，这个武魂如何集，的确足以与普通魂师的第七魂技媲美。他们连七位一体融合技都来不及施展，就被红雾吞噬了。史莱克学院根本不足为惧。深入对手的武魂融合技绝不是一件好事。史莱克七怪本就与对方有着极大的魂力差距，在全面削弱的情况下，要怎样与对方争斗？辨别方向，一旦被沾上，更不可能挣脱。没想到小怪物的精神力如此之强，竟能在这红雾之中示物。这肯定大大超乎邪月他们的预估，而小三正是利用这一点，一举扭转战局。以为这样就能逃脱我们的武魂融合器吗？这红雾是由妖妹为中心绽放的，方才你们即将脱离，妖妹便立刻放弃对我的攻击，直接加速，以身体带动红雾将其扩散。没错，除非你们会飞，否则想要脱离我们的武魂融合器是不可能的。天下第一的辅助类武魂实在是大危险，先解决你。那我们就飞给你看！啊！这怎么可能？飞行蘑菇场在之前的比赛中出现过，想必武魂殿误以为那是小三的飞行能力，从而忽略了小奥。事业中若有了焦点，自然也出现了盲点。胡是一名食物系魂师，是武魂殿学院战队最大的错误。真能利用飞行能力突围，但此时再去追捕那六人已经毫无意义。他们极有可能使用同样的招数逃脱。武魂融合技固然厉害，可魂力也消耗极快。眼下只有将那六人先交给队友们处理。戴老大，外面就交给你们了。嗯。你以为逃脱了妖妹的掌控，就能从我们手下侥幸取胜吗？不自量力！哼，虽然没有我们兄妹二人，武魂殿的实力依旧不是史莱克能比的，单凭你四十三级的魂力，也不可能战胜我们两名魂王。没想到唐三一路取胜，竟仍有余力隐藏魂骨的存在。看形态，这应该是蜘蛛类魂兽留下的魂骨吧？区区魂尊，竟已获得了魂骨。看他从背后涌出，难道是虚诞魂骨？看来不能抱有速战速决的想法了。虽然唐三的魂力比我们弱了不少，可魂骨的出现将会大大缩小这差距。霸住魂骨对我的增幅。总算将红雾对我的削弱抵消了。霸主魂骨在力量、敏捷和毒性上都相当强劲，未必不能与两位魂王一战。想靠速度取胜。
肥草。防御，花岗之眼，他竟然是火土双属性魂师。哼！恶灵，第三魂技，圣之圆环，实现。恶灵。无敌金身！啊，好强的战术意识！
一本就不如我，竟敢消耗大量魂力，誓发第四魂技，未免太过自信了。天锤，这，第一魂技，妖风，这是人体最虚弱的地方，叫妖眼。这可是我哥教我的。第三魂技，瞬移。拿住技！第四魂技，凤凰啸天技。孙传涛选手竟然落败出局了，戴沐白选手也已脱困，史莱克似乎略占优势，但红雾内战况未明，不知唐三选手能否抵挡住妖魅的攻击。说。我能挡下第一把玉刃，也绝挡不下第二把。不如学玉手。在这个世界里，恐怕除了我，没有第二个人会知道。精确的计算昊天锤攻击的力量与角度，让一切都在我的控制之中。这，就是一石二鸟的精髓所在。不是巧合的话，他的能力已经远远超过我的想象。不过，我还有那一招。唐三。能够败在我的自创魂技下，是你的荣幸。风啸天对我使出疾风魔狼三十六连斩的时候，也像你一样自大。风啸天也配与我相提并论？我自创的魂技是没有破绽的。唐三，你虐吧。有你。邪月曾经用这个技能，打败等级高达六十八级的老师。唐三。邪月使出这个技能的时候，你已经没有生的机会了。第四魂技，蓝银囚笼。月人击溃蓝银囚笼都不过是时间问题，更何况圆月？什么？瞬间击溃？好强的力量！邪月施展了武魂融合技之后，再消耗大量魂技施展圆月，这一定是他发动的最后一击。这一击过后，无论是我还是他，魂力都将消耗殆尽，胜败已在。一搏，唐三，你虐，有虐，胜败已在此一搏，一样。哼。小怪物，哥，第二
要么是邪月和胡列娜主动解除了武魂融合技，要么就是二人力竭，再也无法维持妖媚。究竟是哪一种情况？宁宗主怎么看？邪月与胡列娜的武魂融合技的确很强，但唐三天资聪颖，是否能出奇制胜，尚未可知。超级恢复大江城，嘿，哎呦，哎呦，三少，三少的背，背上是，那是八珠魂骨被砍掉的印记。刚才小三的惨叫声，就是因为八珠魂骨被生生砍断。八珠魂骨就像长在人身体里的骨头一样。骨头被生生砍断，那那得多疼啊！小三，撑住！九宝有名，三月魂。第三魂技，辅助之光。武魂融合技解除了，目前唐三选手重伤倒地，而邪月与胡列娜虽然脸色苍白，但仍然站在场上。看来武魂念学院战队胜利在望。坦白说，在天赋上我不如你。坦白说，能让武魂殿黄金一代第一人说出这样的话，是我的荣幸。站起来了，小三。小三，难道你还有什么办法？能够扭转眼前的局面吗？你真正的实力，我已经见识过了。那是，是八珠魂骨碎片。可我真正的实力是什么？你知道吗？啊这就是你所谓的自创魂技。唐三如今魂骨尽断，我也算是完成了教皇冕下的任务，只是可惜没能在红雾里杀死他。这个魂技也不过如此。唐三，你准备好接受失败了吗？胜利是属于史莱克的。无以轮回，唐门暗器手法排名第十，可以使暗器按照独特的轨迹飞行，其出手之难测，角度之刁钻，绝非常人能比。而无以轮回同时发射暗器的数量。最多是三十六枚，以我目前魂力的控制极限，也就是八珠魂骨全部的残片数量，正是十六枚。居然用我和邪月挡开的碎片相互攻向对方。他对角度和精度的计算，以及对我和娜娜的攻击方向和魂力消耗的预判，已经到了十分可怕的程度。可是，我不甘心，我不。啊局势重。
骤变，唐三飞射出的八珠魂骨碎片竟然击倒了六位魂师，只有叶一人以及超强的防御力挡下了攻击，而唐三也晕了过去。叶一、一敌六，他还能坚持多久？一下子击中那么多人，那到底是什么魂技吗？对面的辅助系魂师直接晕了过去。虽然早知道八珠魂骨很厉害，但没有想到竟然能厉害到这个程度。这个唐三，哥，他没事，只是魂力耗尽了。第一魂技，超级恢复大香肠。接下来就看我们的将翻腾，九宝有名，二元素。可恶，完全避开了第四魂技，第三魂技，凤翼天翔，第五魂技，飞沙狂焰。九宝有名，三月魂。你的火是敌不过我的。幽冥白虎破，四月玉。呀！啊！啊！啊！哎！啊！尊敬的教皇殿下，我必须提醒您一下。独斗罗有什么要提醒本座？教皇殿下，唐三的八珠魂骨上的毒乃是混毒，只有唐三自己能解，连我呵呵也解不了。如果再拖下去，恐怕您的黄金一代就只剩下一个人了。魂殿轩辕战队，神书。啊！我宣布，本届全大陆高级魂师学院精英大赛冠军为史莱克学院。赢了！赢了！赢了！史莱克赢了！赢了！赢了！我们赢了！赢了！赢了！赢了！我们赢了！赢了太棒了，小怪物们！武魂殿蝉联了数届的冠军，终于被史莱克打破了。我从来没有想过，史莱克也能有如此辉煌的一天。他真的做到了。七宝真身，七宝有名，三约魂。
。七宝有名，六曰增。莫非怎么样了？哥，你一定要没事啊！小五，你别担心，三哥一定会没事的。嗯，相信他吧。背后的八珠魂骨窗口在恢复了，三哥这身体简直是个奇迹啊！哥，我们赢了。是的，我们赢了。嗯，我们战胜了武魂殿学院战队，是全大陆高级魂师学院精英大赛的冠军。小怪物们。你们创造了一个前所未有的奇迹。唐三，恭喜你们获得了最后的胜利。现在，请你立刻为他们解毒